सो नाउ विल सी एच ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप सो वन स्केचिंग एंड जीरो स्केचिंग प्रॉब्लम इज सॉल्व हेयर ओके हेयर एच ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप सैम्पल्स इट्स इनपुट एट द राइजिंग एच ऑफ द क्लॉक एंड प्रोड्यूस इट्स नेक्स्ट आउटपुट अकॉर्डिंग टू द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ओके सो वट आर द एप्लीकेशन ऑफ एच ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप सर शिफ्ट रजिस्टर फॉर सीरियल डाटा ट्रांसफर एंड पैरल डाटा ट्रांसफर्स बाइनरी काउंटर फॉर फ्रीक्वेंसी डिवाइडर एंड सीक्वेंस डिटेक्टर्स ओके सो देर आर थ्री एप्लीकेशन दैट दे आर मैंशनिंग हेयर आर शिफ्ट रजिस्टर बाइनरी काउंटर एंड सीक्वेंस डिटेक्टर सो हेयर यू कैन यूज जे के फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर्ड नाउ कमिंग टू टी फ्लिप फ्लॉप नाउ दे आर डिराइविंग टी फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम जे के फ्लिप फ्लॉप सी हेयर इज डी फ्लिप फ्लॉप दे आर कन्वर्टिंग डी फ्लिप फ्लॉप इन टू जे के फ्लिप फ्लॉप बाई एडिंग दिस सर्किट दिस टू एंड दे आर कन्वर्टिंग दैट टू इन टी फ्लिप फ्लॉप बाई मेकिंग अ कॉमन इनपुट विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर नाउ दे आर इन्वर्टिंग फॉर वन फॉर वन इनपुट दे आर गिविंग डायरेक्ट इनपुट एंड अदर इन्वर्टेड इनपुट ओके सो इन दिस वे दे आर डिराइविंग टी फ्लिप फ्लॉप सो द नेम टी डिराइव फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ ए सर्किट विच टॉगल्स इट स्टेट्स वन टी इक्वल टू वन सो वेन एवर देर इज वन एट टी इनपुट योर आउटपुट विल टॉगल ओके यू नो द फंक्शनैलिटी ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप राइट now the f- this feature makes the t flip flop a useful element when constructing the counter circuits so here also we can predict that if we need to implement a counter we can use the t flip flop okay now characteristic equations now characteristic characteristic equation where the next state is q t plus 1 we know that how to represent next state that is q t plus 1 is defined in terms of current state and input so you you see our generic formula there so next state will depend upon input present state plus input present state bar so this is the characteristic equation okay so this is t a a bar qt a bar qt okay t qt plus yeah this is this is an xor operation t xor of qt got na if you, how you will uh, if uh, suppose uh, t xor qt what will happen t bar qt plus t q bar t okay so this is an xor of uh, xor operation so you see here there is a clock okay now t is 1 at this point uh, at this passage what is the value of t 1 so what is your uh, uh, so what what is the output it will toggle right so what is the previous output if previous output is 0 it will make it 1 if previous output is 1 it will make it 0 so here previous output is 0 and t is 1 so it will make t uh, output as 1 right now coming to this passage see here what is uh, t t is 0 so it will maintain its previous state so it is maintaining 1 throughout now coming to this passage what is the value of t here 1 so it will toggle right so what is the uh, uh, previous value 0 no 1 so it will toggle to 0 right so like the key, this you analyze okay see this is a t input so based on this input your output will change okay so this is a flop so what is the value at this passage t value it's 1 right so what is the output q 0 before that so this is q is equal to 0 is the previous output so when t is 1 it will toggle right so you are coming to 1 okay now coming to this passage what is the value of t it's zero right so it will maintain its previous state so it is one it will maintain throughout now you see here at this passage what is the value of t? 